Ako. And Bakit nga pwede ka nagising? Wala, hindi pagod lang na pagod. ako. She's awake. She's awake. Naging marami yung trabaho ah, niya kahapon. Alam mo na. But she's here. Nagulat ako pagising ko. <gasps> Sorry po. Pero ako tinagising ko. Oh my. It's never too late anyway. Yeah. Correct. Yeah. Dito tayo go. So, 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 gusto mo, gusto mo sa table na kainan o dito? Gusto mo dito? Gusto mo dyan? Dito na lang tayo. Para kayo mo kami pakainin ko. Ayaw tayong pakainin ni ko. Di ba tayo yung kakili? Oo yan. Kahapon yun. Kahapon. Ngayon hindi na. Hindi na. Well, anyway, pag-uusapan pa rin natin patungkol sa mga Kong. buto. Tungkol kay Kong? <laughs> Meron ka na namang bagong alam tungkol kay Kong? Ayan. Tungkol sa buto ni Kong, pwede? Yes, All buto right. ni Kong. Joints ni Kong. <laughs> Kapot, kasi pinag-usapan namin, Doctor, yung... Um, Rheumatoid. Yan. Yeah. Buti pa ikaw naalala mo, uh -oh. no? Siguro nakamonitory ka kapon. Ako yung nagbigay ng guest. Okay. Well, anyway, <laughs> pag-uusapan pa rin natin tungkol sa buto. But this time, ang pag-uusapan natin, osteoarthritis. Yes. Okay. Before tayo mag-dwell in the osteoarthritis, mm -hmm. explain ko muna, arthritis is actually a family. It's an umbrella of diseases, no? So, kung baga, parang sa loob ng isang bahay, may nanay, may tatay, may anak, di ba? So, ang arthritis, ganun siya. May different forms siya. Mm -hmm. Meron yung inflammatory, meron yung um, infectious, mm -hmm. tapos meron yung non-inflammatory. Okay. Now, no, under those... Siguro, ano mo na, inflammatory, ibig sabihin na mamaga. May namamaga. Okay, yung infectious, na, na, na infect siya. Infect, pero uh, hindi siya namamaga. Maga rin siya, pero, pero rin may siya. infectious process, may kasamang infection. Okay, pero yung non-inflammatory, may hindi, arthritis ka, pero, pero hindi, hindi siya, siya namamaga. Okay, okay. anong right. difference? Okay, sa inflammatory type, you have the gout mm -hmm. and the... Um, rheumatoid arthritis yeah. is under-inflammatory. Kapo, nakita natin yung mga knuckles, Dok, talagang Correct. sobrang talaga maga na deform yung mga kamay. Ganun din yung gout. Pag nakita mo yung gout, magang-maga rin ang joints mm -hmm. niyan. Ngayon yung infectious naman, dyan pumapasok yung mga septic arthritis, yung mga may infection sa other parts of the body, mm -hmm. tapos nagsiseed siya dun sa joints. Okay. Yun ang infectious. Right. Yan, nagka-UTI. Tapos, um, lumipat si UTI bacteria dun sa tuhod niya, mm -hmm. na magayang tuhod niya. So, yun yung infectious. Okay. Ngayon, yung non-inflammatory, osteoarthritis yun. Osteoarthritis, lumalaki yung buto, mm -mm. pero hindi siya yung magang-magang may fluid na ang dami-daming fluid. Mm -mm. Kung mamagaman siya, very, very mild lang. And it, it is brought about by what we call wear and tear. Okay. So, ibig sabihin yan, because... Um, I liken it to a car. Sinasabi ko sa mga pasyente ko, parang kotse yan, parang gulong ng kotse mo. Mm -hmm. Hindi mo naman siya pilit sinisira, but because of use and time, na araw-araw mo siya ginagamit, ilang years na, nauupod siya. So, ito yung klase ng arthritis, Doc, na para sa mga age na, kumbaga, yes. nasa senior moments na. Correct. Kasi di ba, Well, pag lagi mong ginagamit, that's when it, ano... That's when it happens. happens. Parang pag may punong ka sa clinic mo na 28 years old, mm -mm. masakit ang tuhod ko, rayuma na ba to? Mm -mm. Sabihin ko, bakit? Lola ka na ba? Ganon. Ganon kasi osteoarthritis is degenerative arthritis. Okay. So, pag, pag matanda or pag medyo elderly na, so I normally say, pag mga 50 pataas yan, pwede nang mag-umpisa. Mm -mm. Pero kung medyo 30-20s lang, hindi pa yan ang osteoarthritis na tinatawag natin. Mm -mm. Talk may illustration tayo sa board. Will that mm -mm. help? Para mas, mas lalo natin maintindihan yung sinasabi mong osteoarthritis. This one is more of inflammatory. Okay. Ito kasi yung kasi namamaga siya. Yes. Dog. If okay. you see this one. Itong oh. red part na yan. Uh -oh. So what happens, this one, the blue one, mm -hmm. is actually the cartilage of the joint. Okay. Now with where rubbing against each other, mm -hmm. nauupod din siya. Okay. So, pag nauupod din siya, ang nangyayari, lumalabas yung buto. Yeah. Subchondral bone na tinatawag natin. So, Ngayon, bakit siya painpo, painful? Oh, yeah. Kasi yung nerves nandun sa subchondral area. So, when the bone rubs on bone, na that's when it pains. It pain, it's painful. Ito rin yung doc, yung naglalagutok. Yes. No? Yung pagka, kasi nga, wala na yung nasa gitna. Correct. Kaya parang bone to kasi bone na yung... Kasi this one prevents friction. Okay. So, pag naubos mo yan, bone to bone na siya, yun yung sinasabi, bakit lumalagutok, oh. lagutok yung tuhod ko? So, sobrang sakit niyan, Dok, kasi bone to bone ang magkadikit. Correct. So, meaning to say, pagka nagsa-start na na lumagotok yung inyong mga buto, for example, you're trying to reach... <laughs> 
Aray ko, 50 years old. Mm -hmm. Ayan, at nakakaramdam ka na lang sa umaga ba yan usually nararamdaman well, do? For, what patients sa umaga? usually feel is when they're in a certain position for quite some time. Katulad dun, tulog kay. Mm -mm. Di naman ganun ng ganyan yung tuhod mo. Oh, no. Pag-gising mo, very stiff. So, pag nakaupo ka rin palagi. Yes, that's why the patients will say, pag nasa opisina ako, pag tatayo ako, parang ang sakit-sakit. Pupush ko pang ganun yung sarili ko kasi nagsistiffen yung joints. Yung lola kasi ko wala yung masyadong fluid. Yung lola ko nga bumibilang pa yung one, two, three. Kasi talaga <laughs> Hindi oh, yun talaga, oo, oh, oh, mahila. So, yan yun, nagkakadikit ito, Dok. So, mm. definitely, pagka nagkadikit sila, masisira na yan. Correct, na madideform na siya, masisira na siya, painful na siya. Ayan, oo Tapos, nga. nagkakaroon ng overgrowth ng bone, parang kalyo. Oo. Oh, oh. Kunyari, ginagawin mo palagi yung kamay mo. Ang normal reaction kakalyo. ng body mo, kakalyo ka. Mm. So, ito, since bone on bone na siya, nagbo-bony erosion, nagkakaroon siya ng osteophytes. Mm -mm. Yun yung kung narinig nyo na, yung mga spur sa x-ray. Oo, oh, naririnig yeah. ko yan. Yun, 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 yung, yun yung reaction ng bone on a, on, on a trauma or because there's pain, yun yung over-reaction uh, ng bone natin. Oh, Doc, usually ba yan sa knees lang? O pwede rin sa ibang <laughs> joints ng katawan? Okay, majority of the patients complain of knee pain mm -mm. followed by hip pain. Mm -mm. But it also happens in the ankles, in the fingers, oh, in the elbows, in the shoulders, even on your spine. Mm -mm. So pag narinig mo yung lumbar spondylosis, mm -mm. cervical spondylosis, it is osteoarthritis of the spine. Mm -hmm. So it can happen in any joint in the body. Pero yung iba pa sakit yung dito ko rayuma na ba to? Hindi yan rayuma kasi hindi yan joint eh. Mm -mm. Okay, yeah. Oh, oh. So yung joint lang is Totoo yung napabend nyo. Kung saan nabibend yung mga, like yung wrist, oh, yung fingers, oh. yung elbow, yung shoulder. Pero kung dito yung pain oh, mo, oh. hindi yan. Arthritis. Totoo yan. Pagka nakaramdam ng problema sa buto do, kasi ano nila, oh, mira yung mga ako. Oh, oh. Ayan, tapos ayaw nga kami. Generalize na natin. Oh, oh. Tok, di ba ang treat, paano ang treatment dyan? Paano nyo ginagawa okay. ng paraan yan? Depends on the stage, mm. as we say. First, you start giving the patients range of motion exercises. Bakit exercises? Because parusan naman ito. Masakit na nga. Ba't mo pa ipapagalaw? Kasi Lalo pag na sa matanda. Mo siya, oo, mm -hmm. Kasi pag ginagalaw mo siya, nasistimulate mo yung pag-ikot ng joint fluid sa loob ng tuhod niya. Mm -hmm. So, pag stimulate mo yung pag-ikot ng fluid or pagkaroon ng fluid sa loob ng tuhod niya, nababawasan yung pain somehow. And then, nababawasan yung stiffness ng muscles. Okay. And also, you do that because you, when you move it, you start strengthening the muscles around the area, mm -hmm. which actually later on helps also the patient. Right. Now, the other thing would be, um, pwede kang mag-steroid injection. Mm -hmm. Pwede kang, before steroid injection, you give oral pain relievers. Injection to the knees itself. To the itself. knees itself. So, oh. doon mo exactly oh, oh. inject To decrease yung... the pain. Okay. And sometimes, the inflammation. Ano yun? Pagka sinaksakan mo na ng one-time doc? Hindi na siya. Hindi. Hindi. Normally, we give it, well, it depends on the patients. No? Some patients, months and months, wala siyang pain because of the steroid injection. Mm -hmm. Mayroon akong pasyente, dalawang tuhod, yung isa na wala yung pain, yung isa nandun pa rin. Uh -oh. Mayroon naman ako ibang pasyente, sandali lang. Mm -hmm. So, it would really depend on the patient, but the maximum that you can give will be one injection every three months, three times. Okay, and... <laughs> Pag hindi nagagawa yan, doctor, surgery, surgery na, na Ito yung sinasabi nilang joint nearest... Joint replacement. Joint. Hindi knee replacement. Eh, kung hip. O oh, kung hip, pwede hip rin. replacement. So, joint replacement. Joint replacement. In general. Eh, which is napakamahal. Um, mahal yan, di ba, Dok? May kamahalan ko yung siya. O, si Kong may gusto yung tanongin. Oo, oh, oh, ano yun, May kamahalan Kong? siya ng konti, pero hindi naman... Mas mura pa rin siya feeling ko kasi sa mga bypass operations, okay. sa mga open heart surgeries. Kaya. Mga, kasi At saka pag... kasi ang sinasabi mm -mm. ko nga sa mga pasyente, mm -mm. it's an elective procedure, pwede paghandaan. Mm -mm. So ipunin, ipunin mo na ng konti. Kesa para mag mas maganda yung activities of daily living mo right. at yung quality of life mo Saka later. Saka Yung bang um, lagi na lang silang on the heavy side, to? Kasi di ba lagi nilang risk sinasabi? Oo. Oh, oh. So mas malaki ang risk na Kasi you put ka. more stress on the knee joint itself. Okay, since it's a wear and tear, mm -hmm. hindi naman mo pwedeng sabihin huwag mo gamitin. Correct! No? Oh, oh. So, mangyayari talaga sa yan. So, no prevent? Yung bang pag-inom ng mga gatas can be... No, can that's be, for osteoporosis. Oh, that's for osteo. Hindi pwede yan Hindi dyan. sa osteoarthritis. Wala bang pampalakas ng cartilage na nandun? Meron. Sa, yung mga glucosamine ah, sulfate, okay. chondroitin sulfate. So, if you've heard of yung mga ganong supplements, pwede. Okay. But more, ako ang sinasabi ko, more exercise. Mm -hmm. Then, maintain 
normal, normal weight. Way. Maintain regular activities. Oo. Tsaka yan, iwasan natin maging mataba talaga. Correct. Mahirap Sheta. talaga yan. Yung pagkain din ng mga leafy vegetables can help, no? Um, basta good diet lang. Hindi naman to katulad ng gout na bawal yung high purine. Eh. Mm -mm -mm. Magkaiba yung ganun. So, this is really for the generation na. Ay, yan. Okay. Pero yung injury, hindi yun. Pwede rin kung ma previously Trauma. na injure ka, it may cause early, arth early onset of arthritis. Genetic. It's also another factor. There are more there are some people who are more prone to develop early wear rather than other people. Okay. But ako I would still say nga, it's better na you use it. You you live you live a healthy lifestyle and active one compared to a sedentary one. Kasi ganon din naman ni mas masama pa pag sedentary yung lifestyle. Right. So kadapat laging active kahit na sa senior moments ka na or senior age. Wag kayo matakot gumalaw pat. Maganda yung mga, mga matatanda nga ngayon, they still walk, they still run, Ayun pala, may mga before, tumatakbo ano, pa. Before I forget, no? yeah. lang, if you have knee pain, I normally kasi sinasabi lang, gusto ko mag-exercise, pwede ba mag-jogging? Masakit na nga yung tuhod nung mag-jogging ka pa. So hindi ko sinasabi, huwag kang mag-jogging or huwag kang maglakad or huwag kang mag-exercise. But you can do biking mm -hmm. para less yung stress on the knees. So you mm -hmm. can bike. Stationary bike, hindi ko naman sinabi ng outside. Tsaka yung stationary bike. Tsaka yung katulad na ginagawa mo, yoga, Ay, mga stretchings. Yoga. Oo, oo. So o diba, kailangan sumasali. Low impact kumbaga. Oh, thank you. Marami pang hindi nakakaalam kung sa kanila pwedeng uh, makontact after GMK. After GMK Dr. po, nakatambay ako sa makeup <laughs> I am in St. Luke's Medical Center, Global City, Mondays, Wednesdays, and Fridays. Apo. And then in Healthway and Festival Mall, Thursdays and Saturdays. Ang layo, Festival Mall. Pero para sa mga taga South, south puntahan niyo po si Dr. Arad. Weekends, pag north, at saka medyo middle, uh, sa Global City. Ako kasi ang tinatawagan nila pagka gusto nilang magpakonsulta <laughs> sa iyo, Dok. Eh. Well, thank you again. Thank you. At salamat sa Diyos na kahabol ka. Oo oh, nga, buti diba? na lang. concert ako. Ito si Kong, nawala kahapon eh. <laughs> <laughs> Nag-concert kami. Ayan.